Se ti dico Emilio è meglio VHS Festival Bar, cosa ti viene in mente? Io sono Silvia Rossi e da oggi potete ascoltare Tribù, un podcast voice che racconta l'universo culturale degli anni 90 attraverso le voci di chi quegli anni li ha vissuti al massimo. Proveremo a capire se la generazione Z ha davvero qualcosa da imparare o solo da insegnare, ma soprattutto a rispondere alla grande domanda del decennio. Chi ha ucciso l'uomo ragno? Cerca Tribù nella tua app di podcast preferita. È Albania Mania in Italia, nel bel paese, oppure è semplicemente arrivata la trappa tirana e ci sta, insomma, ognuno i suoi tempi. Comunque sta spopolando evidentemente in tutto il mondo, perché sennò non ci arrivi in tendenza in Italia, oppure siamo solo noi caproni che appena vedono... Uh, un po' di, di ferri, un po' di figa, un po' di attitudine, un po' di realtà, un po' di, di persone che non fanno i fake, ci subito vrocchiamo, pronti a copiare. Po- probabile ambe due le cose. Comunque, ovviamente, non stiamo parlando di letteratura o di storia, uh, bensì di rapper che non solo fanno i cattivi, ma evidentemente lo sono. Ho già parlato, insomma, un minimo già nel podcast precedente con Noizi, che praticamente è per me tre secondi fa, anche se devo restaurarmi ogni volta, infatti non ho voluto dir tutto al riguardo per risparmiarmi. Comunque, ehm, insomma, mh, io voglio dire, mh, parliamo un po' di, di cultura de, de, albanese, visto che ci siamo. L- L'albanese è uno che se tu stai litigando con una persona, parte prima lui che tu. Cioè, che loro hanno, hanno un senso eh, molto particolare della fratellanza, dell'amicizia. Io ho un grande rispetto per questa etnia, devo essere sincero. Da ragazzo ho avuto sconti. La mia prima rissa vera da ragazzino le ho prese proprio da un albanese. E grazie a lui ho imparato una cosa: che non bisogna avere pietà quando alzi le mani. Devi proprio, fino a che non, non, non si arrendi, fino a che non lo massacri, non devi avere pietà. Perché se parti bene e poi a un certo punto ti blocchi, abbuschi le mazzate. E infatti, dopo quella storia non è più accaduto. Ero un ragazzino e, e già ero pronto a imparare tante cose. Eh, ora voi mi conoscete così scherzoso, ironico, però insomma ho, ho avuto la mia vita eh, la, la, Ce l'ho ancora, cazzo, mica sono morto E eh dai Allora l'albanese è orgoglioso, è molto orgoglioso È uno che se passano vent'anni e si ricorda che gli hai fatto un torto Quello eh, non quello se lo ricorda Ma allo stesso tempo se ti rispetta, se tu, io ho degli amici albanesi che, che magari ci vogliamo bene, ci rispettiamo Quelli se lo ricordano allo stesso modo non è, cioè, se, lo, se lo proprio ricordano e, e guarda veramente sono una, un'etnia dal cuore d'oro devo essere sincero certo come tutte le etnie eh, eh, ci sta pure una merda però questi vengono in Italia e lavorano perché hanno il fisico lavorano, fatturano, spendono cioè veramente non gli si può dire niente perché loro comunque certo ci stanno anche quelli che magari rubano ma ci stanno anche gli italiani che rubano però mentre gli zingari in percentuale per lo più sono criminali figli di criminali eh, spacciano, rubano, vendono non voglio fare la cosa sto parlando di percentuali capito? Cioè, sto parlando non di percentuali statistiche eh, calcolate solo a livello di, di mediatiche sto parlando di vita vissuta Ok, generalmente, eh, non i romeni, ma lo zingaro, per et- proprio per etnia, tende a- ad avere uno stile di vita borderline, e, e, insomma, relativo al, a, diciamo, ad avere le mazzette contanti nella tasca, senza portafoglio. Mentre invece, eh, gli albanesi, è da riconoscere che quelli che sono in Italia... Eh, spendono quindi fanno già l'economia lavorano tanto tantissimo tanto che hanno un sacco di soldi ma perché lavorano se li guadagnano con lavori che noi italiani non vogliamo fare più ma loro hanno un fisico che se lo possono permettere ma è l'attitudine e quindi io dico rispetto per gli abbanesi grande rispetto e in più quando fanno adesso la trap sono super real perché non è che tu puoi fare la trap a tirana eh, senza essere eh, senza che ti sparano in testa se sei, se sei un coglione cioè, non è che se Jordan Jeffrey va a fare la trappa a tirana ti ammazzano e eh, eh, giustamente questo per dire che eh, insomma arriviamo a Mozik che è l'artista io non so chi sia, non lo conosco quindi ho fatto questo discorso per, per dire qualcosa al riguardo 
e, 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 insomma, però per conoscerlo arriviamo alla sua lirica no? dimmi di ciò, che, di ciò che canti e ti dirò chi sei e con questo testo che si chiama Madonna che secondo me fa la concorrenza a Foscolo qui siamo ai livelli alla sera proprio eh, non per pregiudizio ma perché se una cosa straniera arriva in tendenza in Italia è perché l'italiano che segue il rap insomma dall'alto dei suoi 13 anni sa cosa vogliono dire due parole ovvero poesia e tradizione <ride> quindi immagino che insomma ci siano di quei testi uh, se non uh, se non Harvard comunque questo se è laureato alla Brown in America Uh, o comunque insomma nelle migliori scuole di New York City <ride> comunque eh, il brano spacca insomma né più né, ha, né meno di tanti altri è una classica hit da club che ti entra in testa madonna madonna donna donna e, e lui infatti ha cerchiato di pupe mentre noi si ha cerchiato di criminali gangster che, a, a, che, che riesce il laser dagli occhi, una versione, sono, sono la versione eh, criminale di Ivan Draco. Eh, invece, questo qui ha cercato di, di pupette, belle donne, insomma, all'immaginario da pappone. Abbiamo, oggi abbiamo due esempi: il, l'immaginario delle, delle, dello spacciatore e l'immaginario da pappone. E, insomma, le ragazze sono belle, bellezze dell'est. Andiamo a cercare di tradurre, purtroppo eh, Google non è che riesce a tradurre lo slang, quindi io vi leggerò alcune frasi che sono riuscito a tradurre, non il testo così com'è perché non ci sono riuscito, non, insomma ci serve un traduttore ufficiale. A quanto ho capito comunque sta parlando anche di qualche infame, anche lui, forse Madonna è l'infamaccio di turno, oltre a essere la donna, non lo so. Comunque, capelli bianchi, come Madonna, donna, donna. Beve corona, rona, rona. Contiene due fondi telefonici. Non è troppo tardi. Capelli bianchi, una donna, donna, beh, si ripete. Qui parole incomprensibili, poi quando non l'avrò, ho oh, tu mi ong muha trasfort, non so cosa voglia dire. Merda, sto bevendo, fratello. Oltre alla parola carattere, ci sono tre lettere per te. Cattivo papà. Monocalo Iha, non lo posso sapere cosa vuol dire. È troppo tardi per dipingere e per domani non succederà nulla. Lei a Pristina, come a Tirana, lei mi ha allattato al seno e mi ha chiamato. <ride> un giorno hai lei, un giorno hanno non so cosa. Ne sono vestito, suono con loro come un elastico. Io lo chiamo, io chiamo un cuscino, gli sono fedele e lui è fedele a me. Somma un buon boccino, sì, ma non è mai bello snitch snitch. Prima strofa incomprensibile, cioè, intende, non posso neanche sapere cosa intende, scusate raga, ho cercato di dire il mio, mi sono impegnato molto, ho anche parlato del mondo albanese, le mie esperienze personali, però eh, purtroppo non, non, non so tradurlo. Però vediamo, proviamo con la seconda strofa. Eh, credo parli comunque appunto di qualche infame, eh, di, di, di qualche ragazza che eh, comunque sta lì. Magari la ragazza è l'infame. Ecco, sono il nuovo Detective Conan. La mia bionda con gli occhi neri. Guarda con gli occhi e non fa per te. Quello che vedo con i miei occhi è stato fatto. La mia bionda con gli occhi neri, sai quando tornerà da te? Si siede sul divano, schizzando il più possibile. Anche Tigramshit e con gli amici al carri sulla barca. Cioè che sta di che si scopre i travestiti che schizzano? Non ho capito, non ho capito, non, non voglio dare dei... Insomma, vabbè, vabbè. Eh, sa dove fare la doccia per me, ma le dice... Non lo compri perché non sai nemmeno come ucciderlo. Pina ven o vai da lei. O lei nel mio appartamento. Vieni, dai un'occhiata e divertiti. Eccomi, il mio cuore è pieno di ragazzi. Sto scappando da questo se ti scrivono su Instagram. Merda, io a Chiero, io non di nero, Zicchi e che io è fratello, vorrei che avessimo un sacco di vita dopo il nome Euro, se non lo fai. 
Vabbè, raga, è così. Come avevo detto, eh, da Recanati è tutto. Che Recanati è da, da, dalla casa di Leopardi è tutto. E questo è, lo immagino scritto da, eh, da Carmelo Bene, <ride> interpretato da Gasman. <ride> oh, andiamo a mettere due che. Scritto da Edoardo De Filippo, interpretato da Carmelo Bene proprio. Ho, pro- ho fatto il possibile, spero che insomma un po' sia chiaro il concetto. Sta parlando di, 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 di soldi, di infami, di, di donne, di troie, di, di donne che, tue che sono anche troie, che sono anche infami. Forse c'è di mezzo qualche transgender. Comunque, bene così, la trappa albanese sta andando al top, a posto. Credo che sia sufficiente. Raga, io vi saluto, eh, insomma, co- continuate a cliccare, a cliccare se vi piace il monologatino podcast, perché siamo al quinto posto a livello nazionale su Spotify, se non fosse per quegli infami che mettono la musica che presto verranno bannati saremmo al terzo oggi. Comunque, respect, e ricordate che se cercate la recensione della musica vera, trovate solo qua.